have something just burning in my heart to share with everybody on this Zoom call. It's something I shared Sunday afternoon in Chambury. But we didn't have it on video. And every time we share by the anointing, it's different anyway. So it won't be the same even, <laughs> even than what happened on, on Sunday afternoon in Chambury. But many of you, if you've been in Kingdom Family for a while, you've heard me share these different things at different times. You've heard you've heard the message before. But everybody's in a different place now, where they have a different level of understanding of the Kingdom of God, and they have they're growing in the Kingdom of God. And so God's now today is going to bring deeper revelation to these these truths. And it's also important for us personally to understand these things, but it's also important for us to receive it so we can help teach other these things. So if you're somebody who wants to disciple other people and you want to teach other people, I would encourage you to either make notes or get the recording of this or whatever, but this is going to help you on not only what you need to do to, because what you need to do, but also how to teach other people in the kingdom of God. Okay, so it all started Sunday afternoon when I was going to meet with Ooh, and I was supposed to have a meeting with Ooh, just me, me and Ooh. <laughs> but many people were there with us together. And she just asked me one question, and then we it went three hours. Okay, and so I'm going to share now some of the revelation, and it's really important revelation that you've already you've already heard me teach before if you've been in Kingdom Family, but it's going to go much deeper now, and I want you to receive it for yourself, but also receive it so you can teach it to others. Because Ooh was just watching many people grow in the kingdom of God. And she's been growing in the kingdom of God. But here's the question she asked me. She says, Rob, how do I grow in the kingdom of God? How do I grow up? Rob, I want to grow and I want to I wanna I wanna grow in the kingdom. How do I grow up? Okay, so in religion, there's many ways they disciple you. There's many formulas of how to disciple and many, many things that tell you, come and let me disciple you, and I'm going to show you and disciple you on how to become a good Christian. <laughs> And then they're going to come and give you all the rules you need to do to become a, pray for this this long a day, read your Bible for this long a day, pay your tithe, do this, follow your leader. All of the different rules of discipleship and religion, that's what they're going to give you. They're going to just give you a knowledge of your mind of what it means of knowledge of how to be a good Christian. And they're just going to disciple you and, and give you knowledge of how to be a good Christian. <coughs> okay, there's no supernatural power to that at all. And the knowledge of how to be a good Christian can bear no kingdom fruit. And that's how they disciple people in religion. But that's not how we how we disciple people in the kingdom of God. That is not how Jesus disciple people. It is not how the, the apostles disciple people. It's not how you disciple in the kingdom. Okay, so first of all, we have to receive being we have to receive being a disciple first in the kingdom. 
การที่เราจะโตในอาณาจักรพระเจ้าได้เราต้องรับการเสริมสร้างให้เป็นสาวกของพระองค์ด้วย And when we humble ourselves to be discipled in the kingdom of God, then we bear fruit because we've truly been discipled in the kingdom of God. ทำใจลงเพื่อที่เราจะเกิดผล And then when we bear fruit in the kingdom that everybody can see, now we can help disciple other people to bear fruit too. เมื่อเราเกิดผลเราจึงสามารถช่วยคนอื่นให้เกิดผลได้ด้วย But the key to discipleship is not to be a good Christian. กุญแจสำคัญที่จะเกิดผลกุญแจสำคัญที่จะสร้างสาวกนั้นก็เพื่อเกิดผลไม่ใช่เพื่อเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้น The purpose of discipleship is not to teach people how to be a good Christian. จุดประสงค์ของการสร้างสาวกไม่ใช่เพื่อเสริมสร้างให้คุณเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้น The purpose of discipleship is to bear fruit in the kingdom of God. ผมหมายถึงเออคริสเตียนที่ดีในแบบที่ศาสนาเขานิยามนะแต่จุดประสงค์ของการสร้างสาวกก็คือเพื่อให้เกิดผลในอาณาจักรพระเจ้า Okay, but everything in the in the kingdom of God is not, is super. It does not come from human ability. It comes from supernatural power. ทุกอย่างที่มาจากอาณาจักรพระเจ้าล้วนแล้วเหนือธรรมชาติ So you cannot bear fruit, supernatural fruit of the kingdom through through human ability. คุณไม่สามารถเกิดผลในอาณาจักรพระเจ้าได้ด้วยกำลังของมนุษย์ Human knowledge, human understanding, human gifts cannot bear any kingdom fruit. ความรักความสามารถมนุษย์ไม่สามารถเกิดผลในอาณาจักรได้ You can see in religion many times they want leaders who are good in business and have good, look good on the outside and they're smart in in human worldly things and they try to bring leaders in the world and try to make them leaders in religion so they can produce and people will just follow them in religion ผู้นำศาสนาบางคนก็เป็นแบบว่าโหเก่งมากในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ร่ำรวยมากๆและบางทีเขาก็เอาหลักการเหล่านั้นมาสอนคนในคริสตจักรเพราะคิดว่านี่คือการเกิดผลที่ดี But that will produce no kingdom fruit. แต่ในฝ่ายวิญญาณในอาณาจักรพระเจ้าพระเจ้าบอกว่านี่ไม่ได้เกิดผลเลย All kingdom fruit is supernatural, and that's the whole point of kingdom discipleship is to produce supernatural kingdom fruit. เพราะทุกผลที่ออกมาจากอาณาจักรพระเจ้าเหนือธรรมชาติทั้งสิ้น So we have to throw away all of our thinking about religious discipleship, and we have to throw it out of our brain because the point is not to teach people how to be a good Christian. เพราะฉะนั้นโยนหลักสูตรเก่าๆทิ้งไปการสร้างสมองที่แท้จริงก็เพื่อให้ลูกของพระเจ้าเกิดผลไม่ใช่เพื่อที่ตัวเองจะสามารถพูดได้ว่าตัวเองเป็นคริสเตียนที่ดี Our goal of discipleship in the kingdom of God is not to teach people to be a good Christian. อันนี้ตอกย้ำอีกรอบนึงนะครับการสร้างสาวกในอาณาจักรพระเจ้าจุดประสงค์มีไว้เพื่อให้ผู้คนของพระเจ้าเกิดผล That's the goal of religious discipleship ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นการเกิดผลในฝ่ายวิญญาณนั่นก็เป็นความประสงค์ของศาสนานะ But we're not in religion แต่เราไม่ได้อยู่ในศาสนา We're in the kingdom of God เราอยู่ในอาณาจักร Okay so now we want to disciple people in the kingdom of God เพราะงั้นเราสร้างสาวกผู้คนตามแบบอาณาจักรพระเจ้า Okay, and the purpose of discipleship in the kingdom of God is to disciple them so they can bear supernatural kingdom fruit. เน้นย้ำอีกครั้งเพื่อเกิดผล And first, you have to be a disciple yourself and receive discipleship in the kingdom, and then you must bear supernatural kingdom fruit that everybody can see. Then you can help disciple somebody else. ก่อนที่จะเกิดผลในอาณาจักรพระเจ้าคุณต้องรับการเสริมสร้างให้เป็นสาวกที่แท้จริงในอาณาจักรพระเจ้าก่อนคุณถึงจะเกิดผลจนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ให้เกิดผลด้วย Because if you are not having supernatural kingdom fruit in your own life you cannot disciple somebody else to have supernatural kingdom fruit in their life ถ้าชีวิตของท่านยังไม่มีผลของพระญาณออกมาท่านก็ไม่สามารถช่วยให้คนอื่นเกิดผลได้ So You must first be a good disciple. เพราะฉะนั้นจงเป็นสาวกที่ดีที่แท้จริงของอาณาจักรพระเจ้าก่อน You must first receive being a disciple so you can bear supernatural kingdom fruit in your life. รับการเสริมสร้างเพื่อที่คุณจะเป็นสาวกที่แท้จริงก่อนเพื่อที่จะเกิดผลได้ And when you've humbled yourself to the Lord over a period of time, and there's supernatural kingdom fruit in your life that everybody can see, now you can disciple other people to bear supernatural kingdom fruit. เมื่อคนอื่นเห็นผลจากชีวิตของคุณคุณก็สามารถเสริมสร้างผู้อื่นได้
That's why when you know a kingdom leader, and see, this is where I think a lot of people may not understand me when I talk about this, but a kingdom leader is not somebody who can just lead people to be good Christians and build big things. ผู้นำในอาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่ผู้นําที่สามารถนําคนให้ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆได้หรือว่าเป็นคนที่แบบว่าสามารถพูดได้ว่าฉันเป็นคริสเตียนที่ดีได้นั่นไม่ใช่ผู้นําที่แท้จริงในอาณาจักรพระเจ้า That's a religious leader. That is not a kingdom leader. นั่นคือผู้นําในศาสนา A kingdom leader is somebody who has humbled themselves to be a good disciple of Jesus. คือผู้นําในอาณาจักรพระเจ้าล้วนแล้วต้องเป็นสาวกที่ดีและอย่างแท้จริงของพระเยซูคริสต์ก่อนที่มันเกิดผล And if they've truly humbled themselves to be a disciple of Jesus, they are going to produce king, kingdom supernatural fruit that cannot be produced by man. It can only be produced by God. และผลของอาณาจักรพระเจ้ามันคือผลที่เหนือธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ And then once you have humbled yourself over a period of time and you have kingdom supernatural fruit that everybody can see, now you can be a kingdom leader to help disciple other people to also produce kingdom supernatural fruit. และเมื่อเขาเหล่านั้นเป็นที่ที่พระเจ้าไว้ใจมากขึ้นเขาสามารถเติบโตได้ในระดับที่สามารถเสริมสร้างผู้คนให้เกิดผลได้ Okay so that's what we're going to talk about right now Okay นี่คือสิ่งที่เราจะพูด How do you grow in the kingdom of God เราจะโตขึ้นในอาณาจักรพระเจ้าได้ยังไง How do you become how, how do you bear kingdom supernatural fruit เราจะเกิดผลได้ยังไง So that's what we're going to talk about right now. Now you've heard me teach some of these things before, but we're going to go deeper in this context, so you can really understand now. I think it's going to go much deeper right now. Okay, long look, and I have them. So I want everybody to go to Matthew, go to Matthew 13, and you, if, and if you want to disciple other people, I'm I'm encouraging you to take notes, pay attention to what we're talking about today. Matthew, what is it, Sam? First, you make, you receive this, and you and you become a good disciple, and then take notes on how you can help other people bear kingdom fruit. รับสิ่งนี้เพื่อที่คุณจะเริ่มการเสริมสร้างเป็นสาวกของพระเยซูที่เกิดผลได้ก่อน All right, so we're gonna go to Matthew 13. Okay, now this is Jesus is teaching the multitudes. He's teaching many people. พระองค์กำลังสอนผู้คนอยู่ Okay, and so let's go to verse one. Matthew 13, verse one. เริ่มแต่ข้อหนึ่งครับผมพระเยซูเสด็จจากบ้านประทับที่ชายทะเลสาบมาชนอยู่กับพระองค์ Okay verse 2 You did one and two ยาย one and two Okay so now here's Jesus many people it says a multitude of people now Jesus is now teaching Okay พระเยซูสอนแล้วก็อยู่กับมหาชน Okay now you have to understand something now now so what is what is he teaching he's he's the perfect teacher พระเยซูจะเป็นผู้สอนที่แท้จริง And he's listening to God, and he's teaching kingdom revelation, the revelation of the kingdom of God. และพระองค์ฟังเสียงฟังการเผยสัมภาษณ์ของพระเจ้าในการสอน Okay, and as he and and that is the seed he's sowing. และนั่นคือการหว่านมาเลยนะถ้อยคำที่พระเจ้าปล่อยไปมันคือการหว่านมาเลย So he's he's listening to the Holy Spirit in the moment, moving by the supernatural gift of teaching of the Holy Spirit. พระองค์เคลื่อนด้วยขอบพระการสอนพระกรการสอนในตอนนี้ฟังการประพฤติสำเร็จจากพระเจ้าในเวลานั้นและปล่อยในตอนนี้ sowing seed the kingdom seed of the the revelation of the kingdom of God he's sowing a seed to a big multitude of people การประพฤตินั้นคือเมล็ดนั่นแหละที่ถูกอุปมาในเรื่องนี้หว่านออกไปในมหาชน Okay now and now he's gonna now he's gonna talk about four different soils of the heart อันนี้ก็เป็นเรื่องอุปมาดินสี่ชนิดนะ So he's teaching the same teaching to a multitude of people. สอนอยู่ในมหาชน They're all hearing the same teaching. ทั้งมหาชนเหล่านั้นได้ยินพระเยซูคริสสอนคำเดียวกันเลย But but all of them are not going to bear fruit in the kingdom of God. แต่ไม่มีใครสักคนเลยเกิดผลในอาณาจักรพระเจ้า And Jesus begins to teach right now that many of them are going to bear no fruit in the kingdom of God, even though they all heard the same thing. แม้ว่าบางคนจะได้ยินสิ่งที่พระเยซูคริสต์สอนได้การเจิมแต่ก็ไร้คนเกิดผลในตอนนี้ But if you get to the fourth soil, the right soil of the heart is the only way you're going to bear fruit in the kingdom of God. ทางเดียวที่จะเกิดผลในอาณาจักรพระเจ้าได้คือหัวใจที่เป็นดินดี It's not up to Jesus who bears fruit in the kingdom of God. พระเยซูคริสต์ไม่มีสิทธิ์ไปบีบบังคับให้ผู้คนเกิดผล It's not up to me who bears fruit in the kingdom of God. 
มันไม่เกี่ยวกับตัวอาจารย์ล็อบด้วยที่จะไปบังคับให้พี่น้องเกิดผล My job, well, my job is just to hear God and move by the gift of God and release the kingdom seed, the kingdom revelation to everyone. หน้าที่ของผมก็คือรับการเผยแพร่มาจากพระเจ้าและปลดปล่อยถ้อยคำนั้นออกไปตามการทรงนำของพระเจ้ามันเป็นการหวานมาเล็ดแห่งการเผยแพร่แสดงไปสู่ทุกคน So my job is just to release the seed, release the revelation. แค่ปลดปล่อยการเผยแพร่แสดงปลดปล่อยมาเล็ด Just like Jesus did that day, He was just releasing the revelation. But everybody who heard Jesus speak that day didn't bear fruit in the kingdom of God. But every person that I'm teaching, that I've taught since I've been in Thailand, has not every person has bears fruit in the kingdom of God. Even though they're hearing the exact same messages. The exact same anointing, the exact same revelation. It's all the same, but some are bearing fruit and others are bearing no fruit. แม้ว่าเขาจะได้ยินถ้อยคำเดียวกันแต่บางคนเกิดผลและบางคนก็ไม่ And it's not up to me. มันไม่เกี่ยวกับตัวผมนะ And it's not up to Jesus. ไม่เกี่ยวกับพระเยซูเลย Each person is now responsible for the soil of their heart and whether they bear fruit in the kingdom of God or not. การเกิดผลหรือว่าไม่เกิดผลของแต่ละคนน่ะขึ้นกับชนิดของดินในหัวใจของคนคนนั้น So Jesus now begins to tell the story of three soils of the heart that if that's in your heart will bear no fruit in the kingdom of God และพระเยซูคิดได้ปลดปล่อยคำอุปมาถึงดินสามประเภทแรกที่ไม่เกิดผล So in religion you might be able to look good and look like a good pastor you might be able to have big meetings you might be able to look good on the outside but you will bear no fruit of the kingdom of God if you have one of these three soils in your heart ไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าในชีวิตของคุณหากมีดินประเภทใดประเภทหนึ่งในสามชนิดนี้อยู่ในชีวิตมันแทบจะเรียกว่าไม่เกิดผลเลย But if you get to the fourth soil of the heart then that's the foundation of how to bear fruit in the kingdom เฉพาะดินดีเท่านั้นที่เกิดผลในอาณาจักรพระเจ้าได้ And we're going to talk about two different things. First, it, the first foundation is to get rid of the three bad soils of the heart to get to the fourth soil of the heart, so you have the right foundation, so you can grow in the kingdom of God. เพราะงั้นหากคุณจะเติบโตขึ้นในอาณาจักรพระเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องจัดการดินสามประเภทนี้ออกจากชีวิตของเราเพื่อเป็นดินดีก่อน Then there's the second part of then now you have to receive the way Jesus grows up. It grows us up in the kingdom of God. และหลังจากที่หัวใจนั้นเป็นแบบดินดีแล้วให้รับการเสริมสร้างแบบที่พระเยซูคริสต์เสริมสร้างสาวก So there's two parts to growing in the kingdom. First, you have to get rid of the bad three. So you have to repent. You have to change your thinking to get rid of the three bad soils of the heart. เพราะงั้นมีสองส่วนนะครับผมหากคุณจะโตขึ้นในอาณาจักรเจ้าการอื่น And then once คือต้องเคลียร์ดินสามประเภทแรกออกจากชีวิตของคุณก่อนเพื่อให้หัวใจคุณเป็นแบบดินดีที่จะสามารถรับการเสริมสร้างและเกิดผลได้ So that you get to the fourth soil of the heart so you can now produce kingdom fruit ท่านจะเรียกว่าไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมหัวใจของคุณให้เป็นดังดินดีประเภทที่สี่ก่อนถึงจะสามารถไปขั้นตอนต่อไปในการเติบโตได้ But that's just the foundation so that you so that you can produce kingdom โอเคเรื่องอุปมาเรื่องดินสี่ประเภทนี้มันเป็นขั้นตอนแรกสุดเลยที่จะกําหนดว่าเกิดผลหรือว่าไม่เกิดผล And then you have to receive the second part, which is how God grows us up. ถ้าเกิดว่าหัวใจคุณเป็นแบบดินดีและไม่มีดินสามประเภทแล้วเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนต่อมาคือการเสริมสร้างที่มาจากพระเจ้า So first, we're going to talk about how to get to the right foundation so you can have fruit. ก่อนอื่นมาพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะรากฐานเลย Then the second part, we're going to talk about how how you have to receive the way Jesus grows us up. แล้วก็อย่างที่สองค่อยพูดถึงการรับการเสริมสร้างของพระเยซูเพื่อเราจะเป็ Okay, so here we go. Verse three. พระองค์ตัดกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาหลายเรื่องว่านี่เนี่ยมีผู้หวานคนหนึ่งออกไปหวานพืช Okay, so here he's sharing a story. Jesus is now teaching in a story. He he's not teaching direct. He's not teaching step by step by step. He's teaching in a story. พระองค์สอนเป็นคำอุปมา Okay, and he's saying that it's like a it's like a farmer who's sowing seed. So when when Jesus is moving by revelation, or I'm moving by revelation, or Tom, or Pastor Mom, or anybody who's moving by revelation that's a true gift of Jesus. Jesus is now sowing seeds of the kingdom. When I teach, I'm not a Jan Mom, a Jan Tom, or a Pinon Connecta Tom. 
เคลื่อนด้วยของมันทันและการเจิมที่มาจากพระเจ้าก็ปล่อยออกไปนั่นแหละคือการที่พระเยซูคริสต์วานเมล็ดพืชออกไป And everybody who hears the message is receiving the seed of the kingdom in that moment. คนที่ได้ยินถ้อยคำนั้นนะก็คือคนที่รับมเมล็ดทุกคนนั่นแหละ Okay, but then there's three soils that there's four different types of soils that seed gets sown into. แต่ไม่ว่าทุกคนจะรับถ้อยคำนั้นในเวลานั้นแต่มันจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลก็ขึ้นกับดินในหัวใจของพวกเขา The first one. ประเภทที่หนึ่งเมื่อเขาหวานมเมล็ดพืชก็ตกตามทางบ้างแล้วนกก็มากิน Okay, so the first one is they they re- they receive. So a multitude of people, Jesus is teaching. He's listening to revelation and teaching. Now they're they're receiving the seed of the kingdom revelation into their heart. But in this heart, immediately the birds just come and snatch it away. Nothing. Okay. Now Jesus explains what that means in. Um, Matthew 8, or Matthew 13, um, starting in verse 18. แล้วก็เริ่มคำแปลมันจะอยู่ในข้อที่18เป็นต้นไปนะผม Okay, so read read 18. Okay, เมื่อใครได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาช่วยเอาสิ่งที่หวานในใจเข้าไปเสีย Did you read 19 too? Oh yeah yeah, it's two verses. Two verses. Both 18 and 19. Okay, so it's saying. Okay, now here's revelation from the kingdom. Now Jesus Himself is teaching it Himself, releasing revelation of the kingdom, sowing the seed into a heart. But when the seed comes, immediately the birds of the air come and just take it away, and you don't understand anything. ปล่อยการเผยสำแดงไปเปรียบเสมือนเมล็ดที่ตกตามหนทางถ้าหัวใจคนนั้นเป็นดินประเภทที่หนึ่งนกก็มาจิกินไปเสียหมายความว่าการเผยสำแดงของอาณาจักรพระเจ้ามาถึงหัวใจเขาแต่มารร้ายก็ช่วยสิ่งนั้นไปจากเขาเสีย If you have that soil of your heart, you can bear. You will bear no fruit in the kingdom of God. ดินประเภทที่หนึ่งนี้ไม่เกิดผลแน่นอน Okay, what what causes us to not understand and it gets stolen away immediately? ข้อสิบเก้าได้ยินเรื่องราวแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจอะไรคือสาเหตุของความไม่เข้าใจ Pride. ความย่อหยิง I think I know about Jesus. I think I know everything about the kingdom already. I already know everything about church. I already understand everything. Oh, I don't need to learn. I already know. I've been a Christian 20 years. Been Christian for 20 years. I'm not going to need to learn anything more. If that's the condition of your heart, no matter if Jesus is standing here teaching you, you will you you will bear no fruit. That's the heart of someone who has a seed in his heart. It will not bear fruit. Because the Bible says that God resists the proud but gives grace to the humble. So, in order to bear fruit in the kingdom of God, the number, the first thing you have to do is you have to say, "I don't know anything. God knows everything." การจะเกิดผลแน่นอนจากพระเจ้าควรจะมันจะต้องขจัดดินประเภทที่หนึ่งด้วยก็คือหัวใจที่คิดว่าโอ้ฉันรู้ทุกอย่างแล้วฉันไม่ต้องการการประเพณีแสดงเพิ่มเติม That you have to say, "I." It doesn't matter how many years I've been a Christian and how much I think I know about God. I don't understand, and I need to receive revelation of the kingdom. I need to humble my heart. ใจถ่อมที่แท้จริงคือใจที่ไม่ได้บอกว่าฉันรู้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าขอถ่อมใจที่รับการเผยสำแดงเสมอเพราะมันสดใหม่เสมอเมื่อมาจากพระเจ้า I'm not going to try to act like I know everything, and I don't need to learn. จะไม่แสดงออกเหมือนว่าฉันรู้ทุกอย่างแล้ว I'm going to say no. I don't know anything. God knows everything, and I want to grow in the kingdom of God. So I will humble myself to receive the kingdom seed by humble and heart. พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างขอถ่อมใจลงที่จะรับทุกทุกเมล็ดที่พระเจ้าหวานมา So in order to grow in the kingdom of God, you must humble yourself. เพราะฉะนั้นดินประเภทที่หนึ่งคือเรื่องความยิ่งยิ่งเราจะเป็นต้องถ่อมใจลง And that means the pride of depending on all the things you've learned in the years that you were a Christian. You have to get rid of that pride and say, "All that I have to throw away. I don't. I don't want to. I don't. I don't want to depend on the pride of all the things I thought I I knew being a Christian a long time. I want to receive. I don't know anything. I'm a child. I just want to receive the kingdom revelation and receive it in my heart." กำจัดดินประเภทที่หนึ่งแห่งความยิ่งที่บอกว่าฉันรู้ทุกอย่างแล้วฉันรู้จักฉันเป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้วฉันไม่ต้องการรู้อะไรพวกนี้แล้วนี่แหละที่เราต้องกำจัดออก And so that's and it's it it's not up to God whether whether we we repent and humble ourselves to God or not it's up to you it's up to each person 
การกลับใจมันไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าการกลับใจคือแล้วแต่แต่ละคนนี่แหละ That's why some, some people could be sitting in the room and they could be hearing the same message and one person's humbled themselves and fully received and they've had amazing revelation and somebody else says oh I've already learned that before I I I don't need anything เพราะฉะนั้นเมื่อการสอนที่มีการเจิมถูกปลดปล่อยไปปั๊บบางคนจะบอกประมาณว่าโอ้ฉันรู้แล้วไม่ต้องการแล้วอันนี้คือดินประเภทที่หนึ่งในขณะที่บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันขอรับไว้นี่แหละคือการที่เขาไม่มีดินประเภทที่หนึ่ง And you watch those two people, and the one that's humbled themselves over a period of time, you will watch them grow in the kingdom supernaturally. And the ones that think I already know and I don't need anything else, they will not grow in the supernatural kingdom of God. When he said that he understood everything from the Lord and knew everything, that's what made him not able to grow. So, first soil is you've got to humble. You've got to have the humble heart that says, "I need to learn. You've got to humble heart that says, "I need to learn. You've got to humble heart that says, "I need to learn. You've got to humble heart that says, "I need to learn. You've got to humble heart that says, "I need to learn. You've got to humble heart that says, "I need to learn. You've got to humble heart that says, "I need to learn. You've got to humble heart that says, "I need to learn." How much I know as a Christian, all these years, I'm going to throw all that away and humble myself to kingdom revelation. จะผ่านดินประเภทที่หนึ่งได้มันคือความตอบใจ Okay, so that's the first soil, and it's up to us. Each person, each person gets to choose for themselves if they're going to repent from pride and humble themselves to God. แต่ละคนมีเสรีภาพที่จะเลือกกลับใจจากความเย่อหยิงเป็นความตอบใจ And the ones that repent are the ones that can bear fruit. คนที่เกิดใจนั่นแหละที่จะเกิดผล The ones that don't repent and hold on to pride will not bear any supernatural kingdom fruit. คนที่ยึดติดกับความเยื่อหยิงนั่นแหละที่ไม่สามารถเกิดผลได้ Okay, now let's go to the next one, verse five. ข้อที่ห้าดินเวที่สองบ้านก็ตกในพื้นที่มีหินมีเนื้อดินน้อยงอกขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะดินไม่ลึก Okay, in verse six. แต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมามันก็ถูกแผดเผาแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะว่ารากไม่มี Okay. Now, Jesus explains this one. คำอธิบายก็คือ Jesus explains this in verse 20. ข้อ20นะผมมเมล็ดพืชที่ตกในดินที่มีพื้นหินนั้นคือบุคคลที่ได้ยินพระเจนะและก็รับทันทีด้วยความยินดีแต่เมื่อไม่มีรากลึกก็ทนอยู่ได้ชั่วคราวและเมื่อเกิดความยากลำบากกันคมเหงเพราะพระเจนะเขาก็เลิกเสียทันทีใด Okay, 21. Uh, already. Really? Oh, you already did 21 too. Okay, so this is people who, when they first receive the kingdom, you you come into an atmosphere where all of a sudden supernatural things are happening, and you start to see the supernatural kingdom of God start to move. You encounter the Holy Spirit in a powerful way. You're seeing the anointing move. You're excited. You're full of joy. Now you have the kingdom, and you're excited about it. The first two are the people who see the anointing of the Holy Spirit, and they start to celebrate the kingdom of God. They have the joy of the Holy Spirit. But because there's no deep root inside of you, when persecution comes and and your family starts to attack you, religion comes and says you're crazy, you have a devil, all of that's just crazy. แต่เมื่อรากลงไม่ลึกเกิดความยากลำบากการข่มเหงจากคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าคนในศาสนาบอกว่าเราเพี้ยนก็เลิกเสีย Now people in your family and relationships you have around you don't understand you anymore, and now they think that you, that they don't they don't understand the kingdom, so now you're you're being attacked. ครอบครัวฉันไม่เข้าใจแล้วเขาก็เริ่มโจมตีฉัน And then because you love relationship more than God, you choose to let go of what you know is true in the kingdom because you want to hold on to your relationships. คนเหล่านี้แม้ว่าจะเห็นความจริงของอาณาจักรพระเจ้าแล้วเป็นของจริงแต่เมื่อเขาเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์แบบโลกนี้มากกว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่เกิดผล And this is a big thing in Thailand. I have because relationships are so important to people in Thailand. And family is so important to people in Thailand. นี่คือสิ่งใหญ่มากๆเลยในประเทศไทยเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มาก่อนพระเจ้า That when they touch the true kingdom of God, แม้ว่าคนเหล่านั้นสัมผัสอาณาจักรของจริงแล้ว But then the true kingdom of God begins to cause problems in their relationships. แต่อาณาจักรพระเจ้าทําให้เขาเริ่มมีปัญหากัน Many people in Thailand, because it's so relationships is so strong in their heart, they will choose. The relationship above even what they know is true in the kingdom of God. เพราะเนื่องจากความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เป็นวัฒนธรรมไทยนี่แหละที่ทำให้เขาเลือกสิ่งนี้แม้ว่าเขาจะรู้ความจริง And because they don't want to be attacked and they just want good relationship, they will actually let go of the truth of the kingdom just so they can have good relationship with people. ไม่อยากเจอการโจมตีข่มเหงอยากรักษาความสัมพันธ์ก็ขอเลือกทางนี้แล้วกัน Okay, and if you do that, you can bear no fruit in the kingdom of God. ท้ายสุดก็ไม่เกิดผล 
If you just want to have good relationship with everybody and just make sure everybody love you and you love them, but you're not standing on the truth of what the kingdom of God is and what the kingdom of God says, you're letting go of the truth of the kingdom and you're letting go of the presence of God so you can have good relationship with people. If you choose that, because it's your choice, you can bear no fruit in the kingdom of God. You can receive the, 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 the kingdom seed, the kingdom revelation can go into your heart, but if you choose relationship above the kingdom, you can bear no fruit in the kingdom of God. You, you have to receive the revelation, receive it with joy because you know it's true, and then when attack comes from family or religion or all of your good relationships you had before, when the attack comes against you, in order to have fruit in the kingdom of God, you have to stand on the truth of what you know is true. <laughs> It's, it's, it, for me personally, it's the most painful part of the kingdom of God. And I think it's the most, for, I think for most people, the most painful part of the kingdom of God is this, this right here. And and this is why we need the pastor gift for inner healing. And this is why we need to build a good spiritual family that we can have a strong spiritual family with, because we're going to lose relationships in the kingdom and we're going to go through pain if we choose the kingdom. And that's why we've got to be able to receive a true pastor anointing to help heal our hearts during those times. And that's why we have to build a strong spiritual family that all agrees with the kingdom of God and agrees with the love of God so that we can get so that so that we can move together in, as one as family. So here's the truth. It, when you receive the kingdom of God, and it's the true kingdom of God, the devil hates the real kingdom of God. And the spirit of the world is the devil's spirit. And the spirit of the world is religion, and it's in the world. So when you find the true kingdom of God, the spirit of the world is going to come against the true kingdom of God and is going to attack it and persecute it and come against it. And so when you find the true kingdom of God, now you have a choice. God doesn't control anyone. You found the true kingdom of God. But now the spirit of the world, the devil's spirit, is going to come through anybody that he can come through to attack you. Through your natural family, through religious Christians, that you've been maybe you've been a Christian 10 years and you have a Christian family and religion. Through, the, through that religious family, it's going to attack you and try to pull you away from the kingdom. And then that's when everybody has to make their choice. And I have found over the years in Thailand, many people choose their natural families or their religious families they've had for many years. Because they put relationship above the truth of the kingdom of God. And if if that if, if you choose to put relationship above the truth of the kingdom of God, you can bear no fruit in his kingdom. Because you have the wrong soil of the heart. So 
This is important to understand. It happens to everyone. Oh, I have lost so many relationships because I have chosen the kingdom of God. Right now, I'm attacked all around Thailand everywhere because I've chosen the kingdom of God. And you will lose relationships too. And you will be attacked too. And you have to make your choice. And if you choose the kingdom and God, then God can trust you in his kingdom and you can bear fruit in the kingdom of God. But if you choose relationships, then that's okay. God allows that, but you're not gonna you're not gonna be able to produce true kingdom fruit in the kingdom of God. And what I mean by true kingdom fruit is yes, God can move through power through a gift through anyone in religion or anybody. God can move through power through you in a moment. But I'm not saying that you that you cannot prophesy or you can't heal the sick or you can't deliver somebody if you have the wrong soul of the heart. That's not what I'm saying. In a moment, you can still move by power and God can still move through you because he loves people. What I'm saying is, is that if you have the wrong soil of the heart, you cannot produce lasting fruit that will last. So this is something for everybody to understand. And Jesus is teaching this so everybody understands, so you know going in, so you're prepared. <laughs> When you find the true kingdom of God, and you know it's real, and you are touching the glory, the presence, the love, the gifts, the anointing, you're touching the real thing. There's a promise. You will be persecuted. When you found the real thing, the spirit of the world hates it, and he's going to move through all the relationships around you to attack you, to try to, to try to stop you from moving in the kingdom of God. And so then every, everybody has to make their own choice. And if you will choose the kingdom, Love the people who are who are attacking you. Don't judge them or punish them. But you do not follow them and you do not agree with them if they're pulling you away from the kingdom. Love them, don't punish them, and don't judge them. But don't follow them. Repent and follow God 100%. And give your whole life to that. And then God can trust you. Then God can trust you. In his kingdom. Because you're going to choose his kingdom above relationship. Okay, now let's go to the third soil of the heart. Okay, this is verse 7. Okay. Okay, and then Jesus explains this in verse 22. And this is what Jesus says in verse 22. And this is what Jesus says in verse 22. Okay, so this happens to a lot of Christians too. Okay, so this happens to a lot of Christians too. Okay, so this happens to a lot of Christians too. Okay, so this happens to a lot of Christians too. They want both. They want God to move supernaturally. They want God's anointing. They want the kingdom of God, but then they also want things of this world. They think their Christian life is all about being blessed in this world. So there's a twist of the scriptures that makes the Christian life all about getting the car I want, the house I want, 
the things of this world to have a nice life on earth. So I want both. I want, I want the things of this world that I want, but I also want the power of God and the anointing of God and the gifts of God to move through my life. I want both. I want the kingdom, but I also want the cares of the world and the deceitfulness of riches. I want both of them. Okay, and what the Bible is saying here is, you can actually receive the, the revelation, receive the kingdom revelation to your heart, and you can actually start growing in the kingdom of God. But because you have not killed, because you still are following the cares of the world and the deceitfulness of riches, that's growing in your life too. So you start learning about the kingdom, you start understanding about the kingdom, you start growing in the kingdom, but you're also growing in your deceit, the cares of the world and the deceitful riches at the same time. Both, you, both at the same time. And then maybe you go six months, one year, and you're growing in both. And then one day, because you didn't kill the deceitfulness of riches and the cares of the world, you didn't kill it. All of your growth in the kingdom of God, the deceitfulness of riches and the cares of the world comes and kills all of your growth of the kingdom of God, and now you can bear no lasting fruit of the kingdom. I've, I've seen this happen. I have actually had spiritual children in my life who've worked with me, walked with me, but never killed the, the, the cares of the world, deceitful of riches in their life. But they were growing in the kingdom so strong and became leaders in the kingdom. But they didn't kill the deceitfulness of riches and the cares of the world. And it grew up together. เขาโตนั้นเขาประทานการเคลื่อนในอาณาจักรพระเจ้าโตถึงระดับที่แบบว่าสามารถนำคนอื่นได้แต่ว่าเขาไม่ยอมฆ่าต้นหนามในชีว
But if it distracts you from your kingdom destiny and you, it distracts you from bringing heaven to earth, then the devil's done its job. Many Christians will follow the spirit of the world and follow human reasoning and human thinking, and they'll go out and tithe and they'll do all the right rules and they'll pray and do all the right things and they'll and they'll follow their own reasoning. They didn't follow the Holy Spirit. They didn't follow what the Holy Spirit really said. They just followed their own thinking and they followed all those Christian rules. And then they went and and then they did all that and they and then they get money and they get new cars and new houses and new things and then they go, God bless me. <laughs> คือแต่ละคนตามกฎศาสนาคริสต์พอทําอย่างเคร่งครัดปั๊บพอได้รถใหม่ปั๊บได้บ้านหลังใหญ่ปั๊บก็มาเป็นคําพยานว่าเออเ
for one ministry. The ministry of reconciliation. The whole point of all the gifts, the whole point, the only ministry we have. We're not to build any ministry for ourselves, and we're not to build any ministry. <laughs> We're to learn in family to walk together as one as Jesus. We have no individual ministry for ourselves. We are all one body of Jesus. That means we all have together as one body in unity, one ministry. And God moves through all the gifts. So that we as a body will come into unity to one ministry. The ministry of reconciliation. To reconcile the hearts of God's supernatural children back to the supernatural God that they were created from. We die to all individual ministry. We die to trying to show or find our own individual ministries. And we learn how to just walk in relationship with God, receiving revelation from God, moving by the gifts, whatever He's given us, in unity and family as one body of Jesus. So, so that as family, we can do the one ministry that Jesus has called us to which is the ministry of reconciliation and every child of God has to touch a supernatural kingdom in order to touch the true kingdom of God you cannot be a supernatural child of God if you've never touched a, a supernatural things. So the only way you can come into the true kingdom of God is you have to touch the supernatural kingdom of God. Evangelism in the kingdom doesn't come from our reasoning and our good formulas and all the things that they've taught us on how to go evangelize people. It comes from us listening to God in the moment, and the gifts of God comes out of us, and they've touched a supernatural kingdom that's touched their life in that moment, however God wants to touch them. And now they've touched a supernatural kingdom, so now they, have, they get to choose if they want to be a part of that supernatural kingdom or not. But many of you have been taught many of many ways of evangelism throughout your life because you've been a Christian a long time. And what I'm telling you is you have to take all of those formulas and all those things that you think is right, the right way to evangelize people, and you have to take it out of your brain and you have to humble yourself and throw it all away. And you have to stop following all of these rules and the things you've been taught on how to evangelize people. Because all of those rules and all those things you've been taught does not cause people to encounter the kingdom. The only thing that causes people to encounter the kingdom of God is that a son and daughter of God is hearing what God is saying right now and they're moving by the gift of God right now and the power of the kingdom comes out of you to touch them. And now when they've touched the supernatural kingdom of God, now they can come into a supernatural kingdom and they can become a supernatural son and daughter of God. But if they've never touched the supernatural, then they're not, a, they're not in the kingdom because the kingdom is supernatural. Okay, so it's really important. So, so the three soils of the heart that, bears, that can bear no lasting fruit in the kingdom. 
นี่คือดินสามประเภทที่ไม่ได้เกิดผลในอาณาจักรพระเจ้า So to be a good disciple, first you've got to repent, and you've got to repent and get those soils out of your heart. จะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูคิดได้มันคือการขจัดดินสามชนิดนี้ออกจากชีวิตของเรา You can't disciple anybody else until you've got the soils out of your heart. เราไม่สามารถเสริมสร้างให้คนอื่นเป็นสาวกได้หากเราไม่ได้ขจัดดินสามประเภทนี้ออกจากชีวิตของเรา You can't be a leader in the kingdom of God until you have repented in your own heart, and there's fruit that those soils are gone out of your heart. เป็นผู้นำในอาณาจักรพระเจ้าไม่ได้หากไม่ได้กลับใจในเรื่องดินสามประเภทนี้ So here, so first step is each person listening to my voice right now, and and I would I would write them down or talk to God about it. I mean, for you personally first, before you can ever be a leader in the kingdom, before you can ever disciple anybody else, you have got to repent, and it's there's got to be fruit that those soils are gone out of your heart. เพราะฉะนั้นเอาขั้นตอนแรกก่อนเลยนะฮะคุณจะเป็นสาวที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์หากคุณจะเกิดผลในอาณาจักรพระเจ้าหรือว่าเป็นผู้นำในอาณาจักรพระเจ้าดินสามประเภทนี้จะต้องถูกกระจัดออกจากชีวิตของคุณ So number one. First soil has to come out, come out of your heart if you want to be a true disciple of God. ถ้าคุณปรารถนาที่จะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ is you have to let go of pride. คือคุณต้องกระจัดดินประเภทที่หนึ่งก็คือความย่อหยิง You have to let go of thinking you understand, you know the kingdom, you know, you know God, you know everything already. You got to throw all that away. หยุดคิดว่าฉันรู้จักอาณาจักรพระเจ้าทุกซอกทุกมุมหมดแล้ว And you got to truly humble yourself to receive the kingdom seed into your heart. In a humble place that says, "I don't know, God teach me." ผมใจที่จะรับมเมล็ดการเผยสำแดงจากพระเจ้าใหม่ๆเวลาที่พระเจ้าทรงเทลงมา That's number one. Okay. นั่นคือข้อที่หนึ่ง Then number two, when you when you see the kingdom and you get really excited because it's so amazing because you recognize this is supernatural. I've been in religion a long time, and this in religion none of the things don't happen like this. But now I'm in an atmosphere of revival, and now I'm seeing the kingdom of God. And wow, look at the prophecy! Wow, look at the teaching! Yeah, wow, look at the presence of God! Look at the love! Look at all! Oh, this is the kingdom! Wow, I'm I'm excited about this. This is amazing. ทีนี้ข้อที่สองเมื่อคุณได้มีประสบการณ์ในเรื่องราวของอาณาจักรพระเจ้าโอ้โหนี่มันสุดยอดมากๆความรักการเจมริดเดตการสอน But then, for 100, if you've touched the real kingdom of God, you are going to start getting attacked by relationships around you. เมื่อคุณรู้จักอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงการโจมตีการข่มเหงมันเกิดขึ้นแน่นอน You're going to start getting attacked by people around you who don't understand you, and the enemy is going to move through them to try to to try to hurt you. And try to, and so that you will choose your relationships above the kingdom. จากคนรอบข้างที่เขาไม่เข้าใจอาณาจักรพระเจ้า And so the second part is you have to stand and choose the kingdom, not the relationships. เพราะงั้นข้อที่สองหากจะเกิดผลในอาณาจักรพระเจ้าคือยืนหยัดอยู่แม้จะเจอการข่มเหงหรือว่าการโจมตีแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่คุณรักด้วย And that is very painful. It's been painful for all of us. นั่นอาจจะเป็นอะไรที่เจ็บปวดสำหรับเราหลายๆคน And that's why we need spiritual family and the pastor gift to help us in those times. เป็นประเภทที่สองนี่แหละที่เราต้องการครอบครัวในอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงรวมไปถึงการเติมของสิทธิพิบัติ Because it does cause problems in marriages, it causes problems in families. If you're part of a religious church, it's going to cause a big problem with all of your relationships in your religious churches. It's going to cause problems. Every in any relationship, it can to try to kill the kingdom of God in your life. เพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องความสัมพันธ์ไปถึงครอบครัวเพื่อนคริสเตียนในศาสนาพ่อแม่ลูกได้หมดเลยจากคนที่เขาไม่ได้รับอาณาจักรพระเจ้าและวิญญาณชั่วเคลื่อนผ่านเขาที่จะข่มเหงหรือว่าโจมตี But if you want to be a true disciple of Jesus, นะคุณปรารถนาเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซู You got to be willing to go through that pain of losing relationships. มันคือการที่จะต้องผ่านความเจ็บปวดในเรื่องความสัมพันธ์กับมนุษย์ To stand for the truth of the kingdom of God. ยืนหยัดในความจริงของพระเจ้า And 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 so that soil. So if you if you so then that's the second soil. If you want to be a true disciple and a true leader in the kingdom of God, you must walk in. You must stand in. นั่นคือดินประเภทที่สอง Okay. Then the third one. ทีนี้ข้อที่สาม If you love the things of the world and you're constantly worried about the cares of the world and and money all the time, and your focus is the problems of the world and your money, ถ้าเกิดโฟกัสของคุณยังเป็นเรื่องปัญหาต่างๆเ
ในโลกนี้กระวนกระวายหรือว่าทรัพย์สินเงินทองของโลกนี้ And when you wake up every day, you're thinking about worrying about your life and and worrying about money all day long. ตื่นขึ้นทุกเช้ากวนกวายเรื่องเงิน You got to repent. You got to change your thinking. มันคือการที่เราต้องกลับใจ You got to you 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 can't continue to live like that. ดำเนินอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไปไม่ได้ You got to come out of agreement with that lie. ออกมาจากการเห็นพ้องต้องการกับคำโกหกของโลกเนี้ย And, and choose the kingdom to follow the Holy Spirit and trust God with your life. And so you got to get that soil out of your heart. Yeah. And so you got to get that soil out of your heart. Yeah. And so you got to get that soil out of your heart. Yeah. And so you got to get that soil out of your heart. Yeah. And so you got to get that soil out of your heart. Yeah. And so you got to get that soil out of your heart. Yeah. And so you got to get that soil out of your heart. Yeah. And so you got to get that soil out of your heart. Yeah. And so you got to get that soil out of your heart. King, kingdom fruit that will last. You will have a good soil from God that will make you a good soil in the kingdom of God. Okay, and then that's when you get to the fourth soil of the heart. This is a good soil. Okay, so now that's verse eight. Verse eight. Some will be in the good soil and will make you a good soil. Thirty soil, sixty soil, one hundred soil, one hundred soil. In verse nine. Who will hear? Okay, so now, now. You got rid of the bad, the three bad soils, so now you're in the fourth soil. That's that's the good soil that can actually bear real fruit. And so that so in order to grow in the kingdom of God, you must get rid of the, those three bad soils first. You must repent, come out of agreement of the three bad soils. To get to the fourth soil. ขั้นตอนได้สำหรับการเกิดผลก็คือการกลับใจจากดินสามประเภทแรกเพื่อเป็นดินดี Okay, and that's just the foundation. That's just that's just so you can grow. That's just your first step to get to the foundation so you can grow and have lasting fruit. อันนี้คือสเต็ปแรกนะที่จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเติบโตที่แท้จริง Okay, and then explains that in verse twenty-three. ข้อยี่สิบสามได้บอกว่ามนุษย์ที่ตกในดินดีนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระวจนะเข้าใจการหวยแสดงนั้นคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่าบ้าง Okay so if it, if you if you truly have gotten rid of the three bad souls of your heart ถ้าไม่ได้ขจัดดินสามประเภทแรกออกไปก่อน You see here's the truth man cannot see another man's heart คือมนุษย์มองเห็นดินในใจของเขาแต่ละคนไม่ได้อ่ะมันมองไม่ได้อ่ะ I don't know what's in any of your hearts ผมไม่รู้ได้สัมผัสใจของเราแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง God knows แต่พระเจ้ารู้ But I don't know. <laughs> so you can you can trick me, but you can't trick God. I don't know what's in your heart. All my job is is by revelation and is to release the kingdom seed. But it's not up to me whether you bear fruit or not. ออกไปแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะต้องให้คุณเป็นแบบดินดี That's between you and God and whether you're willing to repent and get the bad soil out to get to the four soil ก็สำหรับเราเราเราทั้งหลายทุกคนมันเป็นเสรีภาพของเราที่เราจะขจัดดินสามประเภทนั้นเพื่อเป็นดังดินดี But as a leader here's what I can see I don't know your heart but I can but I can see fruit แม้ว่าเราจะเห็นดินในหัวใจของการกันไม่ได้แต่เราดูผลที่ออกมาจากคนคนนั้นได้ I can recognize true kingdom fruit that's lasting in somebody's life. ผมสามารถตระหนักถึงผลของการเกิดผลที่แท้จริงในอาณาจักรพระเจ้าที่เกิดผลนี้นี่นั่นได้ And so, as a as an apostle, as a leader, my job is not I don't is not to look and judge people's hearts because I don't know. มันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ต้องไปตัดสิน My job is to look for lasting kingdom fruit. แต่ว่าหน้าที่ของผมคือการดูผลที่เกิดแบบอาณาจักรพระเจ้าตลอดนี่นั่นครับ And if there's lasting kingdom fruit in somebody's life, those are the people that I, as an apostle, have to raise up and, and give authority to. Because if they have lasting kingdom fruit in their life, they can then teach others how to have lasting kingdom fruit in their life. แล้วในการเจิมของอาคาทูตเมื่ออาคาทูตเห็นผู้คนที่มีดีดีอย่างแท้จริงที่พร้อมจะเกิดผลตลอดนิรันดร์การนั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องเคลื่อนตามพระเจ้าในการปลดปล่อยการเจิมสิทธิอำนาจให้เขาสามารถเคลื่อนการอาณาจักรพระเจ้าได้ต่อ So everybody's receiving the same revelation from God. 
ทุกคนได้ยินการอุปเสรรคแสดงที่มีการเจิมแบบเดียวกันจากพระเจ้า But that revelation is that seed is being sown into different soils of heart. แต่ใจของละคนแต่ใจของแต่ละคนนั้นดินแตกต่างกัน And it's up to each person to repent to God to get to choose to get rid of the wrong soil so you have the right soil. ก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะขจัดดินสามชนิดนั้น So if you're seeing other people have kingdom fruit, but you don't have kingdom fruit in your life, don't be jealous of them. สำหรับคนที่เห็นคนอื่นเกิดผลได้จากพระเจ้าแต่ตัวเองไม่เกิดผลไม่ต้องอิจฉาเขา Don't just go, God, why they can move like that, but I can't move. I don't have fruit, but I see their fruit. เหมือนกับไม่ต้องถามพระเจ้าว่าทำไมเขาเกิดผลนะพระเจ้าทำไมผมไม่เกิดผล No, they have kingdom fruit because they have gotten rid of the three bad soils of their heart. ที่คนคนนั้นเกิดผลเพราะว่าเขาไม่มีดินสามประเภทนั้นในชีวิตเขา So don't compare yourself to somebody else. ไม่ต้องเปรียบเทียบกันแล้วกัน Do what Jesus said. ตามสิ่งที่พระเยซูบอกให้คุณทํา Repent. The kingdom of heaven is here now. ตั้งแต่จากพระเจ้ามานี่แล้ว When you touch the kingdom, obey Jesus. เมื่อคุณเจออาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงตามพระเยซูไป Repent. กลับใจ What does repent mean? It comes from the Greek word metanoia. Metanoia. Change the way you think. แปลว่าเปลี่ยนความคิด Jesus said, "Change the way you think." พระเยซูคิดบอกว่าให้เราเปลี่ยนความคิด So if Jesus said, "Change the way you think," that means you have the power to change the way you think. เมื่อพระเยซูคิดบอกกับมนุษย์ทุกคนว่าจงกลับใจแปลว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเลือกที่จะกลับใจได้ Because Jesus would not tell you to do something you don't have the power to do. พระเยซูคิดจะไม่บอกในสิ่งที่คุณทําไม่ได้ถ้าพระเยซูคิดบอกว่ามนุษย์ทุกคนกลับใจได้แปลว่ามนุษย์ทุกคนมีกําลังในการกลับใจเพื่อน So that means you do have the power to change the way you think. คุณสามารถเลือกกลับใจได้ So if you're not seeing supernatural kingdom fruit in your life, you need to repent. ถ้าไม่เจอผลของอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงออกมาจากชีวิตของคุณเป็นการดีที่เราจะดูตัวเองและกลับใจ And if you want to see more kingdom fruit in your life, you need to repent. ถ้าต้องการเห็นผลในอาณาจักรพระเจ้ามากขึ้นกลับใจ Change the way you think. เปลี่ยนความคิด Okay, and the foundation. I'm not going to go to the second part today. I'll talk. I'll, I'll teach the second part another time. There is a, another part to how to grow in the kingdom of God. This is just the foundation of it. มีสองส่วนในการโตขึ้นในอาณาจักรพระเจ้าวันนี้เอาแค่ส่วนแรกก่อน Okay, so today we're just going to focus on this, the foundation of it. วันนี้เราเอารากฐานก่อนเพราะว่าถ้าเตรียมดินดีไม่ได้มันก็ไม่ต้อง So if, if you if you have pride in your heart, you think I've been a Christian a long time and I know how to be a Christian and I know everything already. Repent. Repent. Stop thinking like that. Stop believing that. If you don't have any supernatural kingdom fruit in your life, but you have pride that you think you know everything as a Christian, you need to repent. คุณคิดว่าคุณรู้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับอาณาจักรพระเจ้าแล้วแต่ว่าไม่เห็นผลเกิดขึ้นนั้นกลับใจ Because the supernatural kingdom of heaven is here now เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้ามานี่แล้ว And if you don't have lasting supernatural kingdom fruit in your life then you don't know what you're doing ถ้าไม่มีผลจากอาณาจักรพระเจ้าแปลว่าคุณก็ไม่ได้รู้จากอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริง And you need help และคุณต้องการการช่วย So get rid of that pride change your thinking and throw that pride away throw away The pride. Ting, 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 If you don't have supernatural lasting kingdom fruit in your life, you need to repent and stop having pride that you think you understand what it means to be a Christian. ไม่ได้เกิดผลในอาณาจักรพระเจ้าให้คุณกลับใจจากหัวใจที่มีความยิ่งที่บอกว่าคุณรู้แล้วทุกอย่าง And you need to humble yourself to God. ทำใจลงต่อพระเจ้า So you can get the right soil of the heart, so you can receive that kingdom seed and that kingdom revelation into your heart in the right way. เพื่อจะสามารถรับเมล็ดการเผยจำแดงและเกิดผลได้ Okay, so that's one. Number two. ข้อสอง You come and you've experienced the kingdom of God and you've gotten really excited about it and you know it's real and you know it's true because it's touched you deep in your life, deep in your spirit, deep in your heart. เมื่อเจออาณาจักรพระเจ้าแล้วเห็นว่ามันจริงแล้วมันตื่นเต้น
but then your wife start to complain, then your family members start to complain, and then you've got people in religion that you've been going to church with for 20 years, and now they tell you that's from the devil, and that's all bad, and that's all wrong, and now you start getting attacked from many places because of the true kingdom of God has come to you. And then you, you, you love all the people and you love all the relationships, and so you, cho- you choose not to follow the kingdom because you love the people more. If you want the kingdom of God and you want true kingdom fruit, you got to repent. You got to change your thinking. You have to say the kingdom of God is more valuable than any relationship I have in my life. That I cannot choose relationships above the true kingdom of God when I know it's real. Okay. And this is one of the hardest scriptures for people to understand. So I'm going to tell you the scripture now. We're going to go through it. So you understand this is what this Jesus himself is saying this. Okay. Jesus, the one, the God that created everything is the one telling us this. Okay. So let's go. It's, it's in Matthew 10. Verse 34. Matthew And he says right there, do not think I came to bring peace. I did not come to bring peace, but a sword. Verse 35. Verse 36. That's Jesus saying that to us. The God that created everything is now telling us that. Why? Because if everybody has their own free will, their own freedom, their own choice for themselves. God doesn't control anyone. So when you, from you, your heart, you touch the real kingdom of God and you choose the kingdom of God, but somebody else, other relationships around you have either never touched the kingdom of God or they've touched the kingdom of God, but they don't want the kingdom of God. It's not going to bring peace to your relationships. It's now going to start to bring a sword to your relationships. Because if you truly love God in your heart, you're going to have to choose the kingdom 100% over relationships. And if they they have freedom to choose for themselves, if they never choose the kingdom of God, as you grow in the kingdom and they do not grow in the kingdom, you, in, you used to be very close to those people. Before the kingdom came, you were very close to those people. Because you, you didn't know the kingdom and they didn't know the kingdom, so you were very close together. But then you choose the kingdom from your heart, but then they never choose the kingdom. And then you start to give your whole life to the kingdom of God and they don't. And then here's what happens to relationships in your family, religious relationships you have with people, other relationships you have in the world. All of a sudden, it starts to go like this. And all now choosing the kingdom of God separates you from people who are not choosing the kingdom of God. And you you cannot control that because you have to choose the kingdom. You cannot, and and, and they get a choice what they're going to do. And this is the, for me and for many, this is the most painful part of the kingdom of God. But that's why we need true kingdom family who are all choosing the kingdom together. And that's why we need to receive true anointed pastor gifts in our life to help our heart during that time.
แต่สิ่งที่อยากจะหนุนใจคือคุณจะแต่คุณจะได้เจอกับครอบครัวที่แท้จริงของอาณาจักรพระเจ้าและอยู่นิรันดร์การและคุณได้รับการเจมของหัวใจสิจธิบาลในการเยียวยารักษาหัวใจนั้นด้วย But do not be surprised when it happens อย่าประหลาดใจหากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ When the people you love the most you no longer feel close to anymore and there's more and more separation over time in those relationships do not be surprised อย่าประหลาดใจเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนั้นที่เขาเลือกทางของโลกนี้จะห่างกันมากขึ้น And then make sure you build Strong relationships in kingdom family who are all choosing the kingdom and choosing the will of God, and then you will still have deep relationships. It's just going to change who you're going to be able to have deep relationships with. ต้องสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับครอบครัวในอาณาจักรให้สตรอง And we all want our families to walk with us in the kingdom of God, but we but but God gives everybody a free will and a free choice, so we don't get to control that. ผมรู้ว่าหัวใจเราก็อยากให้เพื่อนของเราสมาชิกครอบครัวเราเลือกอาณาจักรพระเจ้าแหละแต่ทุกคนก็มีเสรีภาพอยู่ดี Right now in my life personally my mother my father and I have three brothers and and none of them have chosen the kingdom of God ชีวิตผมนะพ่อแม่พี่น้องไม่มีใครเลือกอาณาจักรเลย But when I touched the kingdom I knew it was real and I went after the kingdom ตอนผมเจออาณาจักรพระเจ้าแท้จริงอะผมรู้ว่ามันของจริงและผมต้องการ And a lot of my family thinks I'm crazy. แล้วครอบครัวผมก็คิดว่าผมเพี้ยนไปแล้ว I owned a business and did really well in the world before, and God told me to throw away the business and just 100% go to the kingdom, and that, so I obeyed. That's that was my that was my that's what God told me to do. ผมเคยเป็นนักธุรกิจที่โอเคก็ดีอยู่เหมือนกันแต่พอพระเจ้าบอกให้ผมตามมาจากพระเจ้าแล้วก็ไม่ทำธุรกิจปั๊บเอ่อครอบครัวก็ไม่เห็นด้วย But my whole family who loves the world thinks I'm crazy. ครอบครัวผมที่รักโลกก็คิดว่าผมแบบว่าเพี้ยนไปแล้ว And so over time here's what's happened to me in my family relationships และความสัมพันธ์ระหว่างผมกับครอบครัว Now I don't talk to any of them very much at all we don't talk a lot I mean sometimes we talk and it's just hello it's not deep at all but we don't have close relationship anymore เราจะไม่ได้สนิทกันแบบเมื่อก่อนมันแค่แบบฮัลโหลเฉยแค่นั้นเอง But now I have spiritual family แต่สิ่งที่ผมได้คือครอบครัวในฝ่ายวิญญาณ And now I have a spiritual family who all wants the kingdom of God. ที่เป็นคนที่ต้องการอาณาจักรพระเจ้าของจริง And now I talk to all of you all the time. และผมได้พูดคุยกับพวกคุณเนี่ย And now I'm experiencing real love and what real kingdom family looks like. ได้เจอกับความรักที่แท้จริง So yes, I lost relationships and I lost even natural family. ผมอาจจะสูญเสียสมาชิกครอบครัวตามสายเลือดของผม But I also gained a true spiritual family who are all together in the kingdom of God. แต่เจอครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง And so have you. เช่นเดียวกับพวกคุณ Okay. So now let's go verse 37. ข้อสามเจ็ดใครที่รักพ่อแม่ยิ่งกว่ารักเราไม่มีค่าควรกับเราและใครที่รักลูกยิ่งกว่ารักเราคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา It's very clear. You cannot choose relation if you want if you really want Jesus. And you really want kingdom fruit in your life. You cannot choose relationships above Jesus. Jesus has to come first. Kingdom has to come first. ถ้าต้องการอาณาจักรของจริงคือเราเลือกสิ่งอื่นมาก่อนพระเยซูไม่ได้ Verse 38. ใครไม่รับกางเขนของตนตามเราไปคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ที่เอาชีวิตของตนรอดจะเสียชีวิตแต่ผู้ที่สละชีวิตของตนเพราะเห็นแก่พระเยซูจะได้เจอชีวิตที่แท้จริง Okay, what does that mean? แปลว่าอะไร Okay, Jesus had to go die on the cross. That was his destiny. That's what he was created to do. กางเขนของพระเยซูพระประสงค์ของพระเยซูก็คือสิ้นประชดบนน้อยเขนและฟื้นขึ้นประชด That was his cross he had to carry. อันนั้นคือกางเขนของพระเยซู He had to carry the cross to go die for everyone. That was his cross. He had to get beaten for all of us. He had to be be spit on and shamed and condemned. พูดง่ายๆคือนั่นคือกางเขนของพระองค์ไม่ใช่กางเขนของเรา That was his cross he had to carry นั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องแบก Okay but none of us have to carry Jesus' cross he's already carried that cross ส่วนเราแต่ละคนเราไม่ต้องแบกกางเขนแบบเดียวกับพระเยซูคิดเพราะว่าพระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วที่กางเขนนั้น But when you were born in the kingdom of God and in kingdom family you have a cross to carry there is a purpose for your life and there is a destiny for your life and it's a A cross you got to bear. แต่เราแต่ละคนที่บังเกิดในอาณาจักรพระเจ้า
เราแต่ละคนก็มีกางเขนที่เราต้องแบกแตกต่างกันไปพระประสงค์ของพระเจ้ารายละเอียดในนั้นแต่ละคนก็แตกต่างกันไป Whatever God has created you for you've got to sacrifice your life to do what he, he's created you for พระเจ้าสร้างคุณมาอย่างไงจงเป็นแบบนั้นที่พระเจ้าสร้าง Whatever he's created you for you have to let go of your life and follow his life for you and and carry your cross มันคือการวางชีวิตในแบบที่โลกนี้นิยามคุณทิ้งไปและตามพระเจ้า so when I, so so if you don't let go of your life to carry the cross he has for you you're not worthy of Jesus ถ้าใครไม่รับแบกกางเขนของตนและตามพระเยซูคริสต์ไปคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับอาณาจักรพระเจ้า and each person in our kingdom family has a cross to bear a cross to carry but we have to let go of our life to carry the cross if we hold on to our life We will lose our kingdom life. เมื่อห่วงแหนชีวิตของตัวเองในแบบโลกนี้ก็จะสูญเสียชีวิตที่แท้จริงในอาณาจักร But if we let go of our life for His sake, we will find our true kingdom life. แต่เมื่อเราสละชีวิตที่เป็นแบบโลกนี้เพราะเห็นแก่อาณาจักรพระองค์และพระองค์เราก็จะได้ชีวิตที่แท้จริง And your true kingdom life is amazing and wonderful and it's supernatural and it's so amazing. และชีวิตในอาณาจักรพระเจ้านั้นมัน amazing และดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง But it's also full of persecution and trouble. แม้จะผ่านความทุกข์ยากลำบากและการผมเพ็ง It's both. ทั้งสองอย่าง I mean, right now we're in revival. It's in such an incredible thing. We're in revival right now, and God's moving. You can hear people talk. I mean, it's so powerful, so wonderful every night. It's incredible. สิ่งที่เราได้ยินคำยานจากพี่น้องคือการฟื้นฟูในขณะนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมา But at the same time, I'm going through lots of persecution and trouble and lots of attack of people attacking me at the same time. I, both things are happening at the same time. แต่ในเวลาเดียวกันการข่มเหงเราก็เจอได้เหมือนกัน Both things is happening to Pastor Mom at the same time สิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์หม่อมก็เช่นเดียวกัน Both things is happening to 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 Tom at the same time สิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ป้อมก็ด้วย And the more you grow in the kingdom of God and the more you God trusts you with His kingdom it's going to happen to you you're going to have these incredible supernatural things happening in your life but at the same time you're going to be having persecution and trouble at the same time เช่นเดียวกันเมื่อคุณตามอาณาจักรพระเจ้าคุณก็จะเจอสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ของพระเจ้ามากขึ้นแต่การข่มเหงก็จะมีมากขึ้นด้วย That's our cross to bear นี่คือกางเขนที่เราต้องแบก And if we don't pick up our cross and follow Him we're not worthy of Him whatever that is for us และเมื่อเราไม่ได้แบกกางเขนของเราแต่ละคนและตามพระองค์ไปก็ไม่มีค่าคู่ควรกับอาณาจักรพระเจ้า And that's verse 39นั่นแหละข้อที่สามสิบเก้า I just said already, it, but go ahead and read it. I, I just said it, but go ahead and read it. I uh, already read it. Oh, you already did. Okay, all right, you already got it. All right, so that's explaining that second soil of the heart. That you can get excited about the, you can get excited about the kingdom of God, but if you choose your relationships above the kingdom of God, you can bear no fruit of the kingdom of God, and you're not worthy of Jesus. Matthew, chapter 10, ตอนนี้แหละที่อธิบายถึงดินประเภทที่สองได้ชัดเจน Okay, and then the third soil of the heart. So we got the pride. Get rid of the pride. You got to stand in persecution. ทีนี้สำหรับดินประเภทที่สาม And then you got to repent for being worried about the things of this world. คือการกลับใจจากความกวนกวายต่างๆในโลกนี้ And you got to repent for being deceived about money. กลับใจจากการล่อลวงของโลกนี้ And you got to get that out of your heart. ออกจากชีวิตของเรา And how do you, how do you do that? You repent. You stop, you stop believing the lies of this world and what's important in this world. You stop believing what the world says is important. And you change your thinking. To what God says is important. และตามถ้อยคำที่พระเจ้าบอกว่าอันนี้คือความจริง And the things of this world and money is not the most important thing. สิ่งต่างๆในโลกนี้เงินทองต่างไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด Relationship with the God that created everything is the most important thing. การเข้าอยู่ในสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้านั่นแหละที่ยิ่งใหญ่ที่สุด And then revelation from heaven is more valuable than any physical thing I could have in this earth. และการเปิดเผยสำแดงต่างๆที่มาจากพระเจ้านั้นมันยิ่งใหญ่นำค่าในสิ่งต่างๆในโลก I don't care how many cars you have or how many houses you have 
None of that is more valuable than revelation from heaven. I don't care how much you can show the world of all the things that you have in this world. See, the world says that's important. The world says that's what makes you invaluable. That's what makes you important. The more money you have, the more things you have. That the world says that's what makes you valuable. That's what makes you important. But you've got to repent. If you want to bear fruit in the kingdom of God. You've got to stop believing that. And you've got to start believing the most valuable thing I can have is a close relationship with the God that created everything. The most valuable thing I can have is revelation from heaven, that God would trust me with revelation from heaven. The most valuable thing I can have is to be able to hear his voice and do what he says. And that's what the most important thing is. That's what makes me valuable. The things of this world does not make me important and valuable. Jesus makes me important and valuable. Because I'm a son and a daughter of the one that created everything. And now I want close relationship with my daddy. And I'll, and I'll sacrifice other things so I can have that. And I want revelation from heaven. More than anything I could have in this world. I want him to trust me with revelation. And then I want to, to hear him and do what he says and see his kingdom come to earth. People to touch the kingdom of, of heaven and to the earth because I was in relationship with my daddy. And and that's the most invaluable thing, and that's the most important thing. And the things of this world do not make me important and valuable. Jesus makes me important and valuable, and I want a relationship with him. And if you get, if you repent out of those three bad soils, in your heart. And if you, and right now as I'm talking, if you know you have one of those soils in your heart, it's okay. God's not mad at you. Go back and listen to this again later. Take, take some notes. And go to God, you and God. Say, God, I know I have these soils in my heart. I know. Humble yourself to God. I know I have some of these soils in my heart. And I want to repent. I want to change the way I'm thinking. I know I'm believing wrong lies. I know I'm believing the wrong thing. So, but help me, God. I need help. Cry out to help for Him to help you. Cry out for Him to help you to believe the truth and stop believing the lie. And one of the ways that you change your thinking is faith comes by hearing. So that's why He has anointed teaching teach these things so you can hear it. And then if you hear it and you receive it because you're a humble heart, then you can have faith to change. 
คุณสามารถรับด้วยความเชื่อและมีกําลังในการชนะสิ่งนั้นได้ So if you know you have one of those souls of the heart, go to God. Go talk to Him about it. ก็แต่ละคนไปหาพระเจ้าครับ Go to Him and repent and just say, God, I'm sorry for believing lies. I'm sorry for believing lies in my life. I repent. ถ้าพระเจ้าและกับใจ And then ask Him to help you change your thinking. และให้พระองค์ช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงความคิด Go back and read the script. Go back and read the scriptures yourself. Go back and read the scriptures yourself. Let him show you. Let him teach you. พี่น้องจะกลับไปอ่านเท่าคำนี้รอบหนึ่งก็ได้ครับนะให้พระเจ้าสำแดงให้พี่น้องเห็นมากขึ้น Keep hearing the truth. That means we every one of these Zoom calls are recorded and put on the YouTube channel. If you don't if you don't know the YouTube channel, ask somebody. And if if you if you still need help, go back and listen to this again and keep hearing it. Keep listening. Keep hearing it. Go read the scriptures. Let God change your thinking. Let God change the way you think. การสอนอาณาจักรพระเจ้าเราก็มีลงไว้ใน YouTube นะครับผมถ้าพระเจ้านําให้พี่น้องไม่ไปเปิดฟัง YouTube ก็ให้ไปรับฟังนะให้ความจริงเหล่านั้นทลายสิ่งต่างๆที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าออกจากชีวิตของเรา And as you humble yourself to the Lord, พระท่านทำใจลงกับพระเจ้า He will raise you up. พระองค์จะยกชูท่านขึ้น But you cannot be a kingdom leader and have one of the three bad souls in your heart. ถ้าคุณมีดินสามประเภทอยู่ในชีวิตคุณเป็นผู้นำเนรจักรพระเจ้าไม่ได้ Because you can only bear fruit in the kingdom in the four soil of the heart. มีแค่ดินประเภทที่สี่เท่านั้นที่เกิดผลได้ So you can't teach somebody else how to bear fruit in the kingdom until you have have gotten rid of the bad three three soils. คุณสอนคนอื่นให้เกิดผลไม่ได้หากไม่ได้ทำลายดินสามประเภทและเกิดผลก่อน Then you've humbled yourself, and now, and and then now you can start to bear fruit that everybody can see, supernatural fruit everybody can see. ก็จนกว่าคุณจะเกิดผลจนผู้คนเห็นได้ And then you can then disciple others how to do what you did. เมื่อถึงจุดนั้นคุณจะสามารถเกิดผลได้และสร้างสวรรค์ให้กับผู้อื่นได้ So it's not up to me who's the leader, who are the leaders. ไม่ใช่ตัวผมที่เป็นผู้นำ My job is just to see the fruit. หน้าที่ของผู้นำไม่ใช่ผลักดันให้คุณต้องเกิดผลได้แต่ว่าหน้าที่ผู้นำคือการดูผล And listen to God and then agree with God on who He has raised up to be leaders. ได้ฟังเสียงพระเจ้าในการที่พระองค์จะเจอตั้งผู้นำของพระองค์ But each person, God, God wants everyone to be a leader. พระบัตรนาให้ทุกคนเป็นผู้นำอยู่แล้ว But it's not up to God. มันก็ไม่ได้ขึ้นกับพระเจ้าเป็นหมดทุกอย่าง Not up to me. ไม่เกี่ยวกับตัวอาจารย์ล็อบด้วย Not up to Tom, not up to Pastor Mom. ไม่เกี่ยวกับอาจารย์ป้ามอาจารย์หม่อม It's it's actually up to you. มันแล้วแต่หัวใจของเราแต่ละคน It's up to each person. แล้วแต่แต่ละคน Whether from their heart they truly repent and get rid of the three bad soils to walk in the four soil. ว่าจากใจของเขาเขาต้องการกลับใจเพื่อเป็นดินประเภทที่สี่จริงหรือเปล่า And then today's teaching is. That's just the foundation, so you can bear fruit. อันนี้แค่บทที่หนึ่งเล็กๆน้อยๆสำหรับรากฐานก่อนที่เราจะเกิดผลรับการเสริมสร้างได้ But but that's just to get the right soil. อันดับแรกก่อนที่คุณจะออกผลได้ต้องเตรียมดินให้ถูกประเภทก่อน But now there's a whole other way. There's a whole other teaching I need to teach on how you actually grow. How how does the seed that's sown in the good soil? How does that seed grow now? ก็จะมีการสอนรอบหน้าด้วยเหมือนกันว่าแล้วมันจะโตในดินดีได้อย่างไรบ้าง And that'll be another teaching because I don't have time to teach that today now. ก็ไว้สำหรับโอกาสหน้าครับ But this is really important. This is kingdom discipleship, guys. This is what it looks like. นี่คือการสร้างสวรรค์ First, you get rid of the, you with the help with God get rid of the three bad souls in your heart. เอาดินสามประเภทแรกออกจากชีวิตของเราก่อน Then you can disciple other people how they can do it because you've done it. เกิดผลคุณถึงจะสามารถช่วยคนอื่นให้เกิดผลได้ข่าวใจโอเค so